my wracamy do rewelacji brytyjskich mediów dotyczących śmierci księżnej Dejany. W gdańskim studio dr Janusz Sibora. Witamy serdecznie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam panie, z Gdańska. Panie doktorze, pan je traktuje poważnie te informacje, czy to raczej taki, taki refren, który pojawia się zawsze w okolicach rocznicy śmierci? To znaczy są dwie płaszczyzny. Ta płaszczyzna medialna, o której jeszcze powiemy chyba, bo ona się pojawia w każdorazowo, kiedy zbliża się rocznica, a ja bym powiedział nie tylko od czasu, kiedy guwernantka Crowfi w 1949 roku opublikowała swoje wspomnienia, to wówczas był ten przełom medialny, kiedy zdano sobie sprawę, czy to osoby otaczające rodzinę królewską, że informacje o rodzinie królewskiej mają bardzo wymierną cenę. Nie tylko, że rodzina królewska jest przedmiotem zainteresowania, ale że te informacje mają wymierną cenę, więc to już działo się przed tym przypadkiem Dajany, która, której relacje z mediami były szczególne. Natomiast wracając do tego, do tych tak zwanych rewelacji, tu był, był bardzo powściągliwy. Po pierwsze może powiedzmy, co wiemy, bo tutaj wypowiedź właśnie, którą słyszeliśmy przed kilkoma minutami byłego sekretarza królowej, ona studiowała Budzi nieco już te zainteresowania mediów. W sumie te dowody są, są to dowody, dowodem jest list napisany przez, siedmiostronicowy, odręcznie napisany list, napisany przez teściów sierżanta Deniego Nightingale, który był oskarżony w zupełnie innej sprawie o nielegalne posiadanie broni. W tej sprawie zapadł już wyrok, został on skazany na dwa lata z zawieszeniem na 12 miesięcy. I właśnie ten list napisany przez teściów, w tym liście jest taka informacja, że jakoby sierżant mówił swojej żonie, stąd wiedzą o tym właśnie teść, właśnie rodzina dalsza, czyli, czyli rodzice żony sierżanta Deniego Nightingale. On mówił o tym udziale tych oficerów, czy kogoś tam wymieniał, nawet tam jest wymienione nazwisko, to nazwisko nie zostało rozszyfrowane, ono jest podawane jako N i wymienione zostało nazwisko jakoby oficera tych służb specjalnych, czy nawet nie oficera, żołnierza służb specjalnych, który miał właśnie mówić o tym ich ewentualnym udziale w przygotowanym zabójstwie, tak, czy morderstwie. I te dowody, dlaczego one się ukazały, jaka była, jaka była droga tych dowodów, bo tutaj trzeba dopowiedzieć pewne rzeczy bardziej szczegółowo. Mianowicie śledztwo to prowadzi żandarmeria królewska. I żandarmeria królewska przekazała już w 2011 roku te informacje, także są to informacje stare, nie są to informacje nowe. Informacje te posiadało Ministerstwo Obrony i informacje te po zakończeniu tej procedury w żandarmerii królewskiej, żandarmerii wojskowej zostały one przekazane formalnie Policji Metropolitalnej i szef Policji Metropolitalnej, to było w sobotę właśnie, stwierdził że zapozna się z tymi materiałami i to jest ciekawe, nie wznowi nowego śledztwa, które było w sprawie Dajany, to, o którym mówił, yy, mówił pan redaktor, to, yy, to śledztwo zakończone yy, takim słynnym raportem yy, yy, Pageant Report i yy, 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 mówi, yy, te śledztwo w tej sprawie nie zostanie wznowione, natomiast te materiały zostaną wykorzystane i yy, specjalna grupa operacyjna przeanalizuje je. Natomiast już taka chłodna analiza, mówi o tym, że jednak trzeba z dużą rezerwą podchodzić do tych wywodów, jako że y, ta osoba skazana za nielegalne posiadanie broni, y, no określana jest też y, trochę jako mitoman, chce też medialnie zaistnieć. Jest mało wiarygodna, Stąd, tak? y, zapewne te, y, te rewelacje. Ja bym powiedział jeszcze jedno, żeby tutaj dopowiedzieć, ten raport, y, który się ukazał, y, który był wynikiem śledztwa prowadzonego wcześniej, y, to jest jednak, są to 823 strony, strony w 16 rozdziałach i w tym raporcie dwa ostatnie rozdziały są poświęcone analizie udziału służb specjalnych. Rozdział 15 dotyczy udziału CIA i został tam wykluczony. I nawet był to bardzo rzetelnie prowadzone śledztwo przez kilka lat, przez trzy pełne lata, nim się ten raport, nim, 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 policja to przebadała. Koszt tego śledztwa, proszę Państwa, to jest 8 milionów funtów. Mhm. I rozdział 16 tego raportu do, dotyczył między innymi udziału ewentualnego 
ewentualnego udziału MI5 i MI6 w tym, czy w tym wydarzeniu. I zostało to oczywiście, znaczy na bazie tych danych, które wówczas były dostępne, zostało to wykluczone. Także a, a panie tutaj doktorze, a czy, troszkę na tą... A czy y, 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 zabójstwo Dajany, spoglądając y, z tego innego punktu widzenia, było na rękę ówczesnym służbom? Raczej nie. Zaraz to, to prowadzono takie symulacje intelektualne. Rozpoczęło się to w sumie od, te, te spekulacje rozpoczęły się początkowo, bo tu trzeba by wrócić do roku 1995, od wypowiedzi, czy kiedy jeszcze Diana żyła, to wówczas miała mówić o tym, że obawia się o swoje życie, zwierzała się swojemu prawnikowi, który prowadził jej, jej sprawy prawne i dosyć takie nie do końca rzetelne enuncjacje jej kamerdynera, które później się ukazały w jednej z książek, którą napisał. Natomiast próbowano budować taką konstrukcję, czy na przykład ewentualnie, gdyby kto miałby być zainteresowany i tam wskazywano w tych spekulacjach na księcia Karola, ale kiedy budowano ten taki ciąg przyczynowo-skutkowy, mówiono, że, że nawet gdyby tak było, to jego niechęć, niechęć do niego społeczeństwa byłaby jeszcze większa, więc to wyeliminowano nawet takie tego typu spekulacje, natomiast ukazywały się i niedawno jeszcze ukazują się książki takiego australijskiego dziennikarza Johna Morgana, który który napisał szereg publikacji, chyba ze trzy książki, dosyć obszerne, w którym badał nierzetelności w tym właśnie raporcie, ale muszę powiedzieć tutaj w żaden sposób, jeśli chodzi o te urzędowe instytucje, czyli zarówno prokuratura, jak i sąd, nie potwierdziły tych śladów. Także ja bym powiedział tutaj... Czyli trochę... temat będzie, panie doktorze, wracał przy okazji każdej... Tak przy okazji każdej kolejnej rocznicy śmierci. To Bardzo jest panie to, że... z rodziną królewską jak z zegarem, jak z, z, z wahadłem zegara. Mieliśmy radość i trzeba troszkę tego dziegciu teraz, więc zapewne czekajmy na weselsze informacje. Natomiast to mówię, jest to taka hmm. m, wydarzenie medialne raczej. Doktor Janusz Sibora, proces Gańska. Bardzo dziękuję panie doktorze. 31 sierpnia 1997 roku księżna Diana zginęła wspólnie